প্রযুক্তির দিক দিয়ে পৃথিবী এখন তার শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করছে অতীতের তুলনায় আজ আমরা অনেক আধুনিক এবং উন্নত পৃথিবীতে এখন যা কিছু আবিষ্কার হচ্ছে ও হয়েছে তার সূত্রপাত ঘটেছে অনেক অনেক আগে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার হবার তা অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে বিশেষজ্ঞদের এই মতামত একেবারেই হিও করার মতো নয় কারণ পৃথিবীতে প্রাচীন এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পৃথিবী আধুনিক হয়নি বরং পৃথিবীতে আধুনিকতা ছিল হাজার হাজার বছর আগে থেকে। হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইনসাইড আইডিয়া টিভি আজকের পর্বে আমরা জানব প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত কিছু প্রযুক্তির মধ্যে অসাধারণ ও ভিন্ন রকম নয়টি প্রযুক্তি সম্পর্কে তো চলুন শুরু করা যাক আপনি যদি ইনসাইড আইডিয়া টিভি চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকেন অথবা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন নাম্বার নাইন প্লাস্টিক সার্জারি প্রায় আটশো খ্রিস্টপূর্বে প্রাচীন ভারতে গাল ও কপালের চামড়া দিয়ে নাকের আকার প্রদান করা হতো যা বর্তমান আধুনিক যুগের প্লাস্টিক সার্জারির মতোই আধুনিক যুগে প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির ব্যবহার দেখা যায় উনিশশো সতেরো সাল বিশ্বযুদ্ধের আহত সৈনিকের মুখের আঘাতের চিকিৎসায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিক সার্জারির ব্যবহার ছিল সেই প্রাচীন কাল থেকেই এটি খুব সাম্প্রতিক কালের কোনো আবিষ্কার বা প্রযুক্তি নয় নাম্বার এইট প্লেম থ্রোয়ার আপনারা অনেকেই প্লেম থ্রোয়ার বা অগ্নিবর্ষক যন্ত্র দেখে থাকতে পারেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিনেমাগুলিতে কিন্তু এই প্লেম থ্রোয়ারের ব্যবহার ছিল চারশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বে ডেলিয়ামের যুদ্ধে গ্রিকরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল কি অবাক হচ্ছেন হবারই কথা তারা যুদ্ধ জাহাজের একোনায় কপার টিউব রাখত যার ভেতরে থাকতো দাহ্য তরল পদার্থের মিশ্রণ এইগুলো টিউবের মুখ দিয়ে আগুন ছোড়া হতো শত্রুর জাহাজে টিউবগুলো ছিল আকারে অনেক বড় এবং বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য কি উপাদান ব্যবহার করত তা ছিল অজানা অন্যান্য জাতিগুলোর কাছে এর ফলে কালের বিবর্তনে এই প্রযুক্তিটি হারিয়ে যায় উনিশ শতকে জার্মানিতে ফ্লেম থ্রোয়ারের ব্যবহার আবারও আবিষ্কৃত হয় যুদ্ধে মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং এগুলো ছিল আকারে ছোট ও বহনযোগ্য নাম্বার সেভেন অ্যান্টিকিথিরা ম্যাকানিজম বর্তমান যুগে আপনি যে কোনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য জিপিএস ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু একটি সময় ছিল যখন এই সব প্রযুক্তির কোনো ব্যবহার ছিল না প্রাচীন নাবিকেরা চা তারা সূর্য দেখে হিসাব নিকাশ করে পথ নির্ধারণ করতেন কিন্তু অ্যান্টিকেথিরা ম্যাকানিজম আবিষ্কার হওয়ার পরে ঘটনাটা যেন পাল্টে গেল অ্যান্টিকেথিরা ম্যাকানিজম অবিশ্বাস্যভাবে জটিল এবং অত্যাধুনিক একটি মেশিন এই মেশিনটি নাক্ষত্রিক চলাফেরা শনাক্ত করতে সক্ষম ছিল প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে এই মেশিনটি আবিষ্কার করা হয় যা দেখতে অনেকটা ঘড়ির মতো এই মেশিনটি চাঁদ সূর্যের গতিবিধি শনাক্ত করতে পারত বলে জানা যায় অ্যান্টিকেথিরা ম্যাকানিজম মেশিনটির সন্ধান প্রথম গ্রিসের রোডস দ্বীপে পাওয়া যায় এই আবিষ্কারটি ছিল মূলত সেই সময়ের জন্য একটি মাইল ফলো নাম্বার সিক্স স্বয়ংক্রিয় দরজা বর্তমানে এই দরজা ঢাকা কলকাতা সহ বড় বড় শহরের অনেক শপিং মলে দেখা যায় দরজার সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই নিজে নিজে দরজা খুলে যায় আবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করা হয়ে গেলে দরজা বন্ধ হয়ে যায় উনিশশো সালে আমেরিকার প্রথম স্বয়ংক্রিয় দরজার আবিষ্কার হয় এবার আসুন দেখি প্রাচীন আমলের স্বয়ংক্রিয় দরজার তথ্য পঞ্চাশ বিসিতে কিং আলেকজান্ডার এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় দরজা প্রস্তুত করান সাধারণত মন্দির বা গুরুত্বপূর্ণ ভবন সমূহে প্রবেশ করার জন্য এই দরজা প্রস্তুত করা হতো পানির চাপ ও লোহার চেইন ভারী পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো আর দরজার সামনে এক পাপস ধরনের পাথরের টুকরোকে ব্যবহার করা হতো সেন্সর হিসাবে এটার উপর মানুষ এসে দাঁড়ালেই যন্ত্র তার কাজ শুরু করে দিত নাম্বার ফাইভ দ্য বাগদাদ ব্যাটারি ব্যাটারিকে আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার হিসেবে মনে করা হলেও আসল ঘটনাটি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতে প্রথম ব্যাটারি আবিষ্কার হয় ইরাকে তাও খ্রিস্টপূর্ব দুশো পঞ্চাশ বছর আগে যার নাম দেয়া হয় বাগদাদ ব্যাটারি উনিশশো সালে বাগদাদ সংলগ্ন খুজুত রাবু এলাকায় প্রথম ওই বাগদাদ ব্যাটারির সন্ধান পাওয়া যায় বাগদাদ ব্যাটারি কাদামাটি দিয়ে তৈরি একটি জাগের মতো দেখতে হলেও তা আসলে লোহার দণ্ড দিয়ে তৈরি দণ্ডটির চারপাশ কপার সিলিন্ডার দিয়ে বেষ্টিত গবেষণা অনুযায়ী লোহার দণ্ডটি যখন ভিনেগার অথবা ইলেকট্রিক তরল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে তখন প্রায় শূন্য দশমিক আট থেকে দুই বোল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় কাজের দিক দিয়ে বাগদাদ ব্যাটারি এবং বর্তমান যুগে ব্যবহৃত ব্যাটারির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই তবে ওই বোল্টের ব্যাটারি দিয়ে ঠিক কোন কাজ করা হতো সে বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় বাগদাদ ব্যাটারি ইলেকট্রোপ্লেটিং এর কাজে ব্যবহার করা হতো নাম্বার ফোর চীনা ভূমিকম্প শনাক্তকরণ যন্ত্র আঠারোশো একচল্লিশ সালে স্কটিশ পদার্থবিদ আধুনিক ভূকম্পলিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন কিন্তু এরপরেও প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে পারেননি কারণ চীন এর আগে প্রায় একশো বত্রিশ
চীনা সভ্যতার মতে ভূমিকম্প হল স্বর্গ থেকে প্রেরিত পাত্তা যা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে শনাক্ত করা সম্ভব ভূমিকম্প শনাক্তকরণ যন্ত্রটি বৃহৎ আকারের ব্রঞ্জের পাত্রের মতো যার ভ্যাস প্রায় ছয় ফুট পাত্রটির প্রধান দিকে আটটি ড্রাগন রয়েছে প্রতিটি ড্রাগনেরই মুখ খোলা এই যন্ত্রটি ঠিক কিভাবে ব্যবহৃত হতো সেই ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি কিন্তু সত্যি যদি যন্ত্রটি ভূমিকম্প শনাক্ত করতে সক্ষম হতো তাহলে এখনো কেন এর পরিপূর্ণ ব্যবহার মানব সভ্যতা আসেনি তা এখনো বেশ রহস্যজনক নাম্বার থ্রি দ্য নিমরুদ ল্যান্স নিমরুদ ল্যান্সের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এখনো নির্দিষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি নিমরুদ ল্যান্সটি মূলত ছোট আকৃতির একটি ল্যান্স যা প্রাকৃতিক স্পটিকে তৈরি প্রায় তিন হাজার বছর আগে তৈরি নিমরুদ ল্যান্স একটি ডিক্স তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় যা প্রায় তিন গুণ বড় অপটিক্যাল ল্যান্সের সমান হস্ত নির্মিত বস্তু নিমরুদ ল্যান্সটি খ্রিস্টপূর্ব সাতশো পঞ্চাশ বছর আগেই আবিষ্কৃত হয় বলে ধারণা করা হয় অনেকেই মনে করেন এই ল্যান্সটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো আবার অনেকেই মনে করেন এটি প্রাচীন দূরবিন হিসেবে ব্যবহার করা হতো নাম্বার টু পানি ও পয় নিষ্কাশন আধুনিক শহরের কথা বললে উন্নত মানের পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থার কথা চলে আসবে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ইউরোপে এই নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু হয় কিন্তু জেনে অবাক হবেন বহু প্রাচীন সভ্যতায় এই নিষ্কাশন ব্যবস্থার দেখা মেলে খ্রিস্টপূর্ব ছাব্বিশের ইন্ডাস ভ্যালির মেহেঞ্জোদারোতে পাবলিক টয়লেট এবং আধুনিক মানের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল ব্যাবিলন প্রাচীন চীন রোমে এরূপ পাবলিক টয়লেট এবং পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা যায় এমনকি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা কুমিল্লার ময়নামতি এবং নওগার পাহাড়পুরেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন তাই দেখতেই পারছেন পানি পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা আধুনিক মনে হলেও এর ব্যবহার অনেক আগে থেকেই হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ঘড়ি সকালের মিষ্টি ঘুম ভাঙার জন্য একটি অ্যালার্ম ঘড়িই যথেষ্ট শুনলে অবাক হবেন খ্রিস্টপূর্ব চারশোতে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ওয়াটার ক্লক ব্যবহার করত যা তাকে তার লেকচার দেওয়ার সময়কে স্মরণ করিয়ে দিতে সাহায্য করত এর পরবর্তীতে এই পানি শক্তির সাহায্যে চালিত ঘড়িগুলো রোম ও মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত হয় মধ্যপ্রাচ্যের ওসমানীয় সাম্রাজ্যে নামাজের সময় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই পানি শক্তি চালিত ঘড়ির ব্যবহার করা হতো চীনে অষ্টম শতাব্দীতে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন শুরু হয় যা ইউরোপে চোদ্দশো শতাব্দীতে পুনরায় প্রচলিত হয় এই যান্ত্রিক ঘড়িগুলিকে বলা হয় স্ট্রাইকিং ঘড়ি ইউরোপে ক্লক টাওয়ারের প্রচলন দেখা যায় এবং পনেরোশো শতকে এসে এই ঘড়িগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে